తెలంగాణ జేఎల్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వారి కోసం మరియు జేఎల్ డిఎల్ వంటి కాంపిటేటివ్కి ప్రిపేర్ అయ్యే వారందరి కోసం ఈ వీడియో మొదటిగా గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ యాస్పిరెంట్స్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లోన్ ద ప్లే డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్ రిటర్న్ బై డైరెక్ట్ వాల్కాట్ ఈ ప్లే గురించి అంటే డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్ అన్న ప్లే గురించి తెలుసుకున్న పోయే ముందు నేను నా లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ గురించి నేను మీకు చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే నా లైఫ్లో జరిగిన ఇన్సిడెంటే నా లవ్ స్టోరీ అని చెప్పవచ్చు ఏంటి సార్ మీరు మీ లైఫ్లో జరిగిన లవ్ స్టోరీని లైఫ్ స్టోరీని మేము వినాలా మేము చేయాలకు ప్రిపేర్ అవుతుంటే నువ్వు ఇటువంటి కథలు చెప్తావు ఆ కథలు మేము వినాలా సార్ అని చిన్న డౌట్ రావచ్చు ఖచ్చితంగా నేను చెప్పబోయే నా లవ్ స్టోరీ లేదా లైఫ్ స్టోరీ ఈ ప్లేలో జరగబోయే లవ్ స్టోరీకి లేదంటే లైఫ్ స్టోరీకి దగ్గర సంబంధం ఉంది అంటే నా స్టోరీకి ఈ ప్లేలో ఉన్న స్టోరీకి దగ్గర సంబంధం ఉంది కాబట్టే నా లవ్ స్టోరీ గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది వినండి ఖచ్చితంగా మీకు అర్థవంతంగా ఈజీ వేలో కాంపిటేటివ్కి యూజ్ఫుల్ అయ్యే ప్రతి బిట్టు మీకు అందించడానికి కొత్తగా ట్రై చేస్తాను ప్రతి యూజ్ఫుల్ బిట్ని వదలకుండా మీకు ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాను కాబట్టి మీరు ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడండి మీకు ఇంకా ఏమన్నా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు నాకు మెసేజ్ రూపంలో పంపించినట్టయితే దానికి ఆన్సర్ చేయడానికి నేను ఎప్పటికీ రెడీగా ఉంటా ఇప్పుడు నా జీవితంలో జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి నా లవ్ స్టోరీ గురించి నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఈ పిక్చర్లో ఉన్నది నేను పక్కన ఉన్నది నా కళ్ళకి అనుకోకుండా ఒకరోజు ప్రత్యక్షమైన ఒక ఏంజల్ లేదా బ్యూటిఫుల్ ఏంజల్ అని చెప్పవచ్చు ఇంతకు నా జీవితంలో ఈమె ఎప్పుడు ఎదురైంది ఎలా ఎదురైంది ఏం జరిగింది అన్నది ఇప్పుడు చూద్దాం మా ఊరు పల్లెటూరు పక్కనే ఒక టౌన్ ఉంది నేను ప్రతిరోజు సాయంత్రము మా ఊరు నుంచి టౌన్కి వెళ్ళేసి అక్కడ గోబీ పానీపూరి అటువంటివి ఏదైనా తిన్న వెంటనే ఇంటికి తిరిగి వచ్చేవాడిని ఒకరోజు అనుకోకుండా సాయంత్రం అయింది పానీపూరి తిని ఒక పార్సిల్ ఇంటికి అన్న వాళ్ళకి ఇద్దామని ఒక పార్సిల్ తీసుకొని అలా నడుచుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాను అనుకోకుండా ఈ పిక్చర్లో ఉన్న ఆ ఏంజల్ నా కంటికి కనపడింది కనిపించిన వెంటనే నేను చూశాను అబ్బా ఏంట్రా ఇంత అందంగా ఉంది అబ్బా చాలా అందంగా ఉంది రా ఇటువంటి అమ్మాయి నేను ఎప్పుడూ చూడలేదు మేబీ ఈ టౌన్లో ఉన్న అమ్మాయి ఏమో అని చిన్న డౌట్ వచ్చింది ఫోన్లే వేరే వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉంటారు మనకి ఎందుకు వీళ్ళతో పట్టించుకోకూడదని నేను నా ఇంటికి నడుచుకుంటూ బయలుదేరాను ఆమె నన్ను చూసి నవ్వింది అరే నాలో ఏదో ఒక ఆశ చెలరేగింది అరే నన్ను చూసి నవ్వుతుంది ఒక అందమైన ఏంజలు లేక అందమైన అమ్మాయి నన్ను చూసి నవ్వుతున్నది అంటే ఏమో నిన్న నేనేమన్నా అందంగా ఉన్నానేమో అని నా మీద నాకే ఒక ఒక థాట్ అనేది వచ్చింది ఏంట్రా అని మళ్ళీ చూశాను మళ్ళీ నవ్వింది ఇలా రెండు మూడు సార్లు నవ్వింది నేను చూ నేను దగ్గరికి వెళ్ళి నవ్వాను సైలెంట్ అయిపోయింది అరే వద్రస్వామి నన్ను చూసి నవ్వుతుందో లేదంటే మామూలుగా ఏమన్నా నవ్వుకుంటుందో ఎందుకు లేనేసి మళ్ళీ బయలుదేరేసి ఒక అడుగు ముందుకేసి మళ్ళీ ఇంక చూశా మళ్ళీ చూసి నన్ను చూసి నవ్వుతున్నది అరే నాలో ఇంకా ఆశ అనేది రెట్టింపు అయింది ఎలాగైనా సరే నేను మాట్లాడాల్సిందే ఎలాగైనా సరే నేను ఆమెతో మాట్లాడాలి లవ్ చేయాలి అని డిసైడ్ అయిపోయినా సరే అనేసి దగ్గరికి వెళ్ళాను దగ్గరికి వెళ్తుంటే సీరియస్ అయిపోయింది కోపం కోపంగా చూస్తుంది అరే ఏమి జరిగింది రబ్బా నన్ను చూసి కోపంగా చూస్తుంది వద్రస్వామి అని మళ్ళా తొందరగా నడుచుకుంటూ ఒక పది అడుగులు వేసేసా మళ్ళీ వెనక్కి చూసా మళ్ళీ చూసి నవ్వుతుంది అబ్బా నాలు ఆశ అనేది ఒకవైపు ఎక్కువైతుంది ఒకవైపు భయమైనది వేస్తుంది ఏం జరుగుతుంది రబ్బా అనింది మళ్ళా సరేలే ఎలాగైనా మాట్లాడేలా ఏమన్నా కానీలే నేనేంటి మగవాణ్ణి కదా నేనేంది భయపడేది అనేసి అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళాను అప్పుడు కూడా నవ్వింది అరే నవ్వుతుందిరా ఏదో సిగ్నల్ ఇచ్చేసిందిరా అని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యా అలా వెళ్తూ ఉంటే తను కూడా అటువైపు వెళ్ళింది వెళ్తూ ఉంటే నేను కూడా వెనకబడి అలా వెళ్ళాను అనుకోకుండా ఆమె ఒక చెట్టు దగ్గర ఆగింది తను ఫేస్ అయితే కనపడలేదు తర్వాత ఏదో ఎలాగైనా మాట్లాడేద్దాము అనేసి ఏమండి మీ పేరు ఏంటి అన్నాను అప్పుడు సౌండ్ ఒకటి వినపడింది
అన్న సౌండ్ విన్నాను వెంటనే నేను పరిగెత్తడానికి ట్రై చేశా నా కాళ్ళు పట్టుకొని ఎవరు గర్ర అని గర్ర అని గర్ర అని తిప్పుతున్నారు నేను భయపడ్డా ఒక్కసారిగా కళ్ళు తెరిచా చూస్తే చీకటిగా ఉంది ఏందర అనేసి లైట్ వేసి చూశా ఏమి లేదు నేను ఇంట్లో ఉన్నాను అంటే నేను అది కలగన్నాను ఇదైతే నిజమైతే కాదు ఇది నా డ్రీమ్ అంటే నేను చెప్పబో నేను చెప్పిన డ్రీమ్కి నేను చెప్పబోయే డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్కి ఏదో ఒక డ్రీమ్ అనేది ఉంటుంది ఏం జరిగింది మన ఈ ప్లే ఏంటి అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్ అన్న ప్లేలో మనము షార్ట్ కట్ రూపంలో గుర్తు పెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటి ఇప్పుడు చూద్దాం అన్ ఓల్డ్ బ్లాక్ మ్యాన్ హూ సెల్స్ చార్కోల్ అండ్ లీవ్స్ అపార్ట్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ హిజ్ అగ్లీనెస్ ఈజ్ పుట్ ఇన్ జైల్ వేర్ హిజ్ అబరెంట్ మైండ్ ప్రజెంట్ హిమ్ విత్ ఏ డ్రీమ్ ఎ వైట్ ఉమెన్ హూ వాక్స్ ఇన్ ఏ సిల్వర్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద మూన్ బికమ్స్ అండ్ బికమ్స్ హిజ్ మిస్ట్రెస్ ఈ ప్లేలో ఒక ఓల్డ్ బ్లాక్ మ్యాన్ సిక్స్టీ లేదా సిక్స్టీ ప్లస్ అంటే అరవై లేదా అరవై సంవత్సరాలు పైపడిన ఒక ఓల్డ్ బ్లాక్ పర్సన్ బొగ్గును అమ్ముతూ ఉంటాడు ఇతను చాలా గలీజ్గా ఉంటాడు దాన్ని అగ్లీ అని చెప్పచ్చు చూడడానికి ఎంత నల్లగా ఉండుకొని చూస్తేనే మనకు అసహ్యం కలిగేలా అంత గలీజ్గా అంత అగ్లీగా ఉంటాడు అందువలనే ఇతను దూరంగా అంటే అడవి ప్రాంతంలో నివసిస్తూ ఉంటాడు ఇతన్ని జైల్లో కూడా పెడతారు ఎందుకు జైల్లో పెడతారు అంటే మనకు సమ్మరీలో అనేది చూడవచ్చు ఒకరోజు ఆ ఓల్డ్ బ్లాక్ మ్యాన్ తను ఒక కళ కంటాడు ఆ కళ ఎలాంటిది అంటే అసలుకు అది న్యాచురల్గా ఉండదు మనము కూడా కలగంటాం మనకు కూడా డ్రీమ్స్ అనేది వస్తాయి కానీ ఇతనికి వచ్చిన డ్రీమ్ ఎలాంటిది అంటే అది అసాధారణమైనది అసలుకు ఊహించిన మనం అలా కూ అలా జరుగుతుంది అని కూడా ఊహించలేము తనకు వచ్చిన ఆ డ్రీమ్ అనేది ఎలాంటిది అంటే అది న్యాచురల్గా లేదు అన్న్యాచురల్ అని చెప్పవచ్చు ఆ డ్రీమ్లో ఒక వైట్ లేడీ ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా చాలా ప్యూర్గా అందంగా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది తను దిగి వచ్చి అంటే మనకి ఇక్కడ సిల్వర్ బ్యూటీ ఆఫ్ ద మూన్ అంటే మనం సిల్వర్ అనేది మనకు మూన్ కలర్ ఉంటుంది అలాంటి బ్యూటీ ఒక దేవకన్యాని చెప్పుకోవచ్చు ఆమె దిగి వచ్చి ఇతన్ని పిలిచి ఇతనికి మిస్ట్రెస్ కూడా అవుతుంది ఇందులో ఈ ప్లేలో ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ వచ్చిన ఆ డ్రీమ్ ఏంటి ఏం జరుగుతున్నది అన్నది మనం సమరీలో చూద్దాం క్యారెక్టర్స్ ఏవి ఉన్నాయి అవి తెలుసుకుంటే సమరీ తెలుసుకుంటే ఈజీగా మనకు ఏ బిట్ అడిగినా we can answer the question in competitive exams it is a post colonial work of derek walcott it is an allegorical story about a old black man named mokak he is an african descent who lives on unnamed island and he is a charcoal burner he play పోస్ట్ కలోనియల్ పీరియడ్కు సంబంధించినది ఇది మనకు కాంపిటేటివ్ బిట్కి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పవచ్చు ఇది ఏ పీరియడ్కు సంబంధించినది అంటే పోస్ట్ కలోనియల్ పీరియడ్కి సంబంధించినది ఇందులో ఈ ప్లేలో డెరెక్ వాల్కాట్ అలిగారికల్ స్టోరీని వాడుతున్నాడు ఇంతకు అలిగారికల్ స్టోరీ అంటే ఏంటి అంటే ఏ స్టోరీ ఆర్ అదర్ పీస్ ఆఫ్ ఆర్ట్ దట్ యూజెస్ సింబల్స్ to convey a hidden meaning typically a moral or political one ante idi oka symbol ni teliyestu hidden meaning ni chupistu oka moral gaani ledha political one vidana ni chupinchede ikkada allegorical story idi kuda competitive bit ani cheppavachchu antaku allegorical story lo symbol ikkada enti ante a monkey man అతనే మకాక్ అంటాము ఇతను అగ్లీగా ఉంటాడు పైగా ఓల్డ్ పర్సన్ ఓల్డ్ హీఈస్ అన్ ఓల్డ్ పర్సన్ అండ్ ఏ బ్లాక్ అండ్ అగ్లీ పర్సన్ మకాక్ అనే ప్రొటాగనిస్ట్ అంటే ఈ ప్లేకి మెయిన్ హీరో లేదంటే మొత్తాన్ని ఇక్కడ ఈ ప్లేలో మొత్తానికి కనిపించే వ్యక్తి ఎవరు అంటే మకాక్ అతనే ఈ ప్లేకి ప్రొటాగనిస్ట్ కాబట్టి ఈ పాయింట్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్రొటాగనిస్ట్ 
ఎటువంటి పేరు ఇవ్వని ఐలాండ్లో నివసిస్తూ ఉంటాడు ఆఫ్రికాకు సంబంధించిన వ్యక్తి ఇతను అడవిలో ఉంటూ బొగ్గును కాల్చి దాన్ని అమ్ముతూ ఉంటాడు ఇక్కడ మనకి చార్కోల్ బర్నర్ అన్నాం కదా కట్టెలను కాల్చడం ఆ బొగ్గు తయారైన తర్వాత దాన్ని అమ్మడమే ఇతని యొక్క పనిగా ఉంటుంది ఇతను చాలా అగ్లీగా ఉండడం వల్ల అడవిలో నివసిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకు అంటే ఊరిలో లేదా విలేజ్లో నివసించడానికి అక్కడ ఎవరు యాక్సెప్ట్ చేయరు ఇతన్ని చూడడానికి ఎలా ఉంటాడంటే చాలా చాలా డట్టీగా ఉంటాడు అని చెప్పవచ్చు దిస్ ప్లే వాజ్ పబ్లిసిటీ ఇన్ నైన్టీన్ సెవెంటీ విత్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ షార్ట్ ప్లేస్ ఎంటైటిల్డ్ డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్ అండ్ అదర్ ప్లేస్ ఈ ప్లే ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేయబడింది అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఇది మనకు కాంపిటేటివ్ బిట్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పవచ్చు ఎందుకు నేను కాంపిటేటివ్ బిట్ ఇంపార్టెంట్ అంటే మనకు ఒక్క మార్కు మిస్ అయినా కూడా ఎంత ఇబ్బంది పాలవుతామో మీకు ఇదివరకే తెలుసు కాబట్టి ప్రతి బిట్టు స్లో అయినా సరే మీకు మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నది ఎందుకు అంటే ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్ అని అందుకే ఈ ప్లే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో పబ్లిష్ చేయబడింది ఇది ఏ ఏ విధంగా పబ్లిష్ చేయబడింది అంటే దీనికి ఒక పేరు ఇచ్చారు అదే డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్ అండ్ అదర్ ప్లేస్ అంటే ఇతని షార్ట్ ప్లేస్ అన్నీ ఒక డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్ అండ్ అదర్ ప్లేస్ అంటూ ఒక పుస్తకాన్ని రిలీజ్ చేసి ఆ పుస్తకంలో ఈ ప్లేని యాడ్ చేసి అతను నైన్టీన్ సెవెంటీలో ఈ ప్రజెంట్ ప్లే అయిన డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్ని అతను పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది డెరెక్ వాల్కాట్ ఒక ఇంపార్టెంట్ కాంపిటేటివ్ బేట్ థీమ్ ఆర్ థీమ్స్ ఈ ప్లే యొక్క థీమ్స్ ఏంటి అంటే రేసిజం రిబర్త్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అండ్ పవర్ వన్స్ ఎగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్ ద థీమ్స్ ఆఫ్ ద ప్లే రేసిజం రిబర్త్ ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ అండ్ పవర్ ఇందులో రేసిజం అంటే ఇతను నల్ల జాతీయుడు కాబట్టి అందుకే బ్లాక్ మ్యాన్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అతని బ్లాక్ మ్యాన్ విధానాన్ని అక్కడ ఉన్న విధానము ఎందుకంటే ఇదివరకే చెప్పుకున్నాం అలిగారికల్ స్టోరీ అని అంటే ఇది హిడెన్ మెసేజ్ ఇస్తుంది అని చెప్పాను ఇతను మకాక్ అనే వ్యక్తి చాలా బ్లాక్ కలర్లో అగ్లీగా ఉండడానికి ఆఫ్రికాలో నివసిస్తున్న బ్లాక్ పర్సన్స్కి ఇది ఇండైరెక్ట్గా ఇచ్చే మెసేజు వాళ్ళు ఎటువంటి బాధలు అనుభవిస్తున్నారు అనేది కూడా ఇందులో మనకు కనపడుతుంది అదేవిధంగా రీబర్త్ అంటే పునరుజన్మ అంటే మళ్ళీ పుడతారు అంటే చనిపోయిన వాళ్ళు మళ్ళీ పుడతారు అన్నది ఇందులో మనకు కనపడుతుంది నెక్స్ట్ ఐడెంటిటీ వాళ్ళకు కూడా గుర్తింపు కావాలి కదా వాళ్ళ నల్ల జాతీయులే కావచ్చు లేదంటే బ్లాక్ మ్యాన్సే కావచ్చు వాళ్ళకంటూ ఒక ఐడెంటిటీ అనేది కూడా ఇందులో మనకు థీమ్గా చెప్పవచ్చు నెక్స్ట్ క్రైసిస్ అంటే మనము మన సంక్షోభం లేదా క్రిటికల్ సిచ్యువేషన్ లేదా డేంజర్ సిచ్యువేషన్ అని చెప్పవచ్చు ఇందులో కూడా మకాక్ అనే వ్యక్తి ఎటువంటి సిచ్యువేషన్లో డేంజర్ సిచ్యువేషన్లో ఉంటూ ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడతాడు ఇందులో మనకు క్లియర్గా కనపడుతుంది థీమ్ పవర్ అంటే ఇందులో మకాకు తను డ్రీమ్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఏంజల్ దిగువచ్చి అతనితో తనకు పవర్ ఇస్తుంది అంటే ఆఫ్రికాకు నువ్వు రాజు అవుతావు నువ్వు కింగ్ అవుతావు అంటూ తనకి ఇచ్చే పవర్ విధానాన్ని ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా ఒక సింబల్ని అదేవిధంగా ఒక మోరల్ మెసేజ్ని కూడా ఈ ప్లేలో మనకు కనపడుతుంది ఇదే డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్లో ఉన్న థీమ్స్ అని చెప్పవచ్చు ఇప్పుడు డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్లోని క్యారెక్టర్స్ ఏంటి చూద్దాం క్యారెక్టర్ టిగ్రీ టిగ్రీ ఈజ్ ఏ ఫెలాన్ ఇతను ఒక ఫెలాన్ ఫెలాన్ అంటే క్రిమినల్ ఇతనే క్రిమినల్గా జైలుకు వస్తాడు సెకండ్ క్యారెక్టర్ సురీస్ సురీస్ ఆల్సో ఏ ఫెలాన్ ఇతను కూడా ఒక క్రిమినల్ వీళ్ళిద్దరూ క్రిమినల్స్ వీళ్ళు జైలుకు వచ్చిన విధానం ఈ ప్లేలో చూడవచ్చు నెక్స్ట్ కార్పొరల్ లెటరేడ్ ఇతను పోలీస్ మ్యాన్ ఇతను ఒక పోలీస్ మ్యాన్ ఇతను ఈ ప్లేలో ఎటువంటి ఇంపార్టెంట్ రోల్ చేస్తాడు అన్నది మనము చూడవచ్చు నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ మకాక్ మకాక్ ఈజ్ ఏ చార్కోల్ బర్నర్ ఇదివరకు మనము ప్రొటాగనిస్ట్ అని చెప్పుకున్నాం కదా అతనే ఈ మకాక్ ఈ ప్లేకి ఒక హీరో లేదా మెయిన్ మొత్తం స్టోరీని హైలైట్ చేయడానికి ఈ స్టోరీ లేదా ఈ ప్లేలో మొత్తం పాత్రను పోషించినది ఎవరు అంటే మకాక్ హీఈ్ ఏ 
charcoal burner and a protagonist of the play uh, Dream on Monkey Mountain. Next character Apparition. This is white woman leather goddess. This is a macaque dream lake. This is a king, Africa king woman. Push chest to Matam e plane in Nadpin Chedi, Oka goddess, leather angel, Evaru ante, operation. If we competed to Oche bits Gavatineno, Evi Chapram Jerutunadi. Next to character Mustik. Mustik an a Vecti, Makak Yoka, friend. Makak Evaru, protagonist of the play, Dream and Monkey Mountain. A Makaki friend Evaru ante, Mustik. Next, Basil, Ethano cabinet maker and a Chapovachu. Next, Pompilian, Ethano market inspector. Ethano market inspector, E. Plelo, Yavaru, and Temanumo, Pompilian and a Chapovachu. Next, a dancer, Ethane, uh, a dancer name, Manamo, narrator and Goda, Chapovachu. And a E. Play, Gurunchi, Chepe, narrator, Yavaru, and dancer and a Chapovachu. Next, last character, market. Women, this market women is play lo. Indu ko kana pata ru ante. Makaku dream, uh, dream lo. Will lo makaku ko pelli jesko natlo. Tana uh, bari yaloga will lo parichay mota ru ante. This market lo unna women sandru makaku ki pelli jesko natlo. Athane ki will lo bari yaloga mari natlo. This play lo manko kana pata ru. This characters gorada important ani. Chapovachu Induku ante actually Makaku is a black ugly old man. Chala Nala Guntadu Chodan Chala Chandalanga Untadu Paiga Chana Vice in a Vekti Atru Advanti Vice Ipo in a Vektiki Itwanti Dream Raudam Ante Oka White Two Menu and the Mena Mai Wachi Tanani Tanato Matla Mu Paika Tanaku Wife Awardamu Paika Chutupakala on a market loan and the mena my landru tanabaria avodamonedi e dream low. Manaki Motamu e play Lamano Chodovachu Nino starting lo chipina Vidano Kuda and na dream lo kuda eight twenty kala wachindi at the ala undi kuda starting lo chapano. Daniki diniki light a matching unane udeshum tode a story let a na life story gurinche chaprangoda jerigindi next summary of the play and chudam. E summary of the play low manam yemi gutinchkovali. Which are the important points under the Nino? Ipudu explain Chebotunanu. Ipudu, what is the background of the play in T. Chudam? Dream on Monkey Mountain is a well known play by West Indian playwright and poet Derek Walcott. He was a Nobel Prize winner as well. This play, Dream on Monkey Mountain, is a post-colonial work by Walcott. It is an allegorical story in which a black man named Macock sees a dream where he meets a white goddess who asked him to become the great king of Africa. This play was written in the 1970s. Present play in a Dream on Monkey Mountain West Indian playwright in a Derek Walcott Cheta Idi Raya Badindi. This is Nobel Prize for the 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 Tanu Kalagantu Napudu, a goddess, a white goddess, Digivachi, Athanani Africa ki Raju a woman, he may pleaded chessundi, and he may chaptundi, ever unte, Athanu dream loan to ever macaque, macaque dream loan Napudu, Tana dream lake, a white goddess, Digivachi, Athanani, and a black man, old man, and a Arabai Samachal Pinuntai, a black man, ne are Africa ki king a woman. Tanu Chaptundi Adevedanga E play nineteen seventies low Raibadindi. Ipudu summary of Dream on Monkey Mountain Lake Manamo and Rautunamu. The play opens up with the epigraph taken from Franz Fanon, who is a post colonial philosopher. E play Yella open outundi ante Franz Fanon Ane Pillow Bade. 
పోస్ట్ కలోనియన్ ఫిలాసఫర్ది శాసనంతో ఇది మొదలవుతుంది ఎవరి శాసనము అంటే ఫ్రాన్స్ ఫెనన్ ఇక్కడ ఎపిగ్రాఫ్ అంటే శాసనం అంటే ఫ్రాన్స్ ఫ్యానన్ యొక్క శాసనంతో ఇది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది దేనికి సంబంధించినది ఇతను ఎవరు అంటే పోస్ట్ కలోనియల్ ఫిలాసఫర్ హూ ఈజ్ ద పోస్ట్ కలోనియల్ ఫిలాసఫర్ అంటే మనము ఫ్రాన్స్ ఫ్యానన్ అని చెప్పాలి ఇతను ఈ ప్లేకి చాలా ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఇతని శాసనంతోనే ఈ ప్లే అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయింది అన్న లేదా ఫిలాసఫర్ ఆఫ్ పోస్ట్ కలోనియల్ అన్న కూడా ఇక్కడ మనము ఫ్రాన్స్ ఫ్యానన్ అనే మనము చెప్పాలి ఇక్కడ పోస్ట్ కాలోనీలో అన్న వర్డ్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ ప్లేకి ఇన్ ద ఓపెనింగ్ సీన్ ఆఫ్ ద ప్లే దెర్ ఈజ్ ఏ కోరస్ గోయింగ్ ఆన్ బై ద సింగర్స్ ఆన్ స్టేజ్ టిగ్రీ అండ్ సురీస్ ఆర్ హెల్డ్ ఇన్ జైల్ సెల్స్ ద అదర్ సెల్ ఈజ్ వేకెంట్ దే ఆర్ హెల్డ్ ఎగనెస్ట్ ద యాక్ట్ ఆఫ్ థ్యాఫ్ట్ కార్పొరేట్ లెస్ట్రేడ్ హూ ఈజ్ బైరేసియల్ కమ్స్ అప్ విత్ మకాక్ ఏ బ్లాక్ మ్యాన్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అండ్ త్రోస్ హిమ్ ఇన్సైడ్ ద వేకెంట్ సెల్ లెస్ట్రేడ్ హ్యాజ్ హీజ్ ఆర్గ్యుమెంట్ విత్ అదర్ ప్రిజనర్స్ అండ్ కాల్డ్ దెమ్ యాజ్ అనిమల్ హీ రన్స్ అన్ ఇంప్రామ్ట్ ట్రయల్ ఆఫ్ దీస్ ప్రిజనర్స్ ఈ ప్లే యొక్క బిగినింగ్లోనే స్టేజ్ మీద కోరస్ పాట పాడుతున్న విధానాన్ని సింగర్స్ మనకు కనపడతారు ఎందుకు అంటే ప్లే అంటేనే ఒక నాటక రంగం స్టేజ్ మీద జరిగే ఒక నాటక రంగాన్ని మనము ప్లే అంటారు డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్ కూడా ఒక ప్లే ఇదంతా ఒక స్టేజ్ మీద జరిగే నాటక రంగం ఇందులో మనకు మొదటిగా సింగర్స్ కోరస్ వాళ్ళు కనపడతారు తర్వాత మనకు ఒక జైల్లో రెండు సెల్స్ అంటే రెండు రూములు అనేటివి కనపడతాయి ఒక రూమ్లో అయితే టిగ్రీ అండ్ సురీస్ అనే ఇద్దరు క్రిమినల్స్ మాత్రం ఒక జైల్లో జైల్లో ఒక రూమ్లో ఉంటారు తర్వాత పక్కనే ఇంకొక రూమ్ ఇంకొక సెల్ అనేది ఖాళీగా ఉంటుంది ఆ ఖాళీగా ఉన్న రూమ్లోకి కార్పొరేట్ లెస్ట్రేడ్ అనే వ్యక్తి మకాకును పట్టుకొని వచ్చి అందులో తనని తోచేస్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఆ జైల్లో ఉన్న రెండు రూములు అంటే రెండు సెల్లు కూడా కంప్లీట్గా ఫిల్ అయినాయి ఒక రూమ్లో అయితే టిగ్రీస్ అండ్ సురీస్ అండ్ పక్క సెల్లోనే మకాక్ అనే ప్రొటాగనిస్ట్ ఇతను కూడా ఒక క్రిమినల్గా లేదా ఒక ఖైదీగా ఆ జైల్లో బంధించబడతాడు అదేవిధంగా పోలీస్ మ్యాన్ అయిన లెస్ట్రేడ్ అక్కడున్న ప్రిజన ప్రిజనర్తో ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తూ వాళ్ళని జంతువులు అనే విధంగా సంబోధిస్తాడు ఎందుకంటే ఇతను పోలీస్ మ్యాన్ ప్రిజనర్స్ని మీరు జంతువులు అనిమల్స్ అంటూ సంబోధించిన విధానము అదేవిధంగా అతను ఒక ప్లాన్ అనేది లేకుండా మూవ్ అయిన విధానం మనకి ఇక్కడ కనపడుతుంది మకాక్ గోస్ త్రూ ద ట్రయల్ యాజ్ వెల్ దో హీ ఈజ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ ఆల్ దీస్ గోయింగ్ ఆన్ he just wants to return to his home situated on the monkey mountain he asserts that there is a white woman spectre that meets him who is motivated him to become king of africa makak లెస్ట్రేడ్ అనే పోలీస్ మ్యాన్ అన్న మాటలు ఏమన్నాడు అంటే మీరు జంతువులు అన్నాడు కదా అన్న మాటలను అబ్జర్వ్ చేస్తూ కన్ఫ్యూజ్ అవుతాడు ఏది ఏమైనా సరే తను తన ఇంటికి చేరుకోవాలి అనుకుంటాడు తన ఇల్లు ఎక్కడ ఉంది అంటే మంకీ మౌంటైన్ దగ్గర ఆ మంకీ మౌంటైన్ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నాడు అంటే తనకు కొంతమంది వైట్ ఉమెన్ తన కలలేకి వచ్చి నీవు ఆఫ్రికాకు కింగ్ అవుతావు కింగ్ అవ్వాలి అన్నట్లుగా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ని వాళ్ళ సలహాలని ఇతను అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఇదంతా తనకు జరిగే డ్రీమ్గా మనము భావించాలి ఏం జరుగుతుంది తన డ్రీంలో మొత్తంగా తన డ్రీమ్ ఏది మకాకు యొక్క డ్రీమే ఈ ప్లే ఏంటి అనేది మనము చూడబోతున్నాం మకాక్ డ్రీమ్స్ అబౌట్ ద టైమ్ ప్రియర్ ఆఫ్ హిజ్ అరెస్ట్ ముస్టిక్ హిజ్ ఫ్రెండ్ కేమ్ టు హిజ్ హౌస్ అండ్ సా దట్ మకాక్ ఇన్ లైంగ్ డౌన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ అవుట్ సైడ్ హీజ్ హోమ్ హీ హ్యాడ్ ఎ ఫిట్ అండ్ హీ వాజ్ ట్రైంగ్ టు రీకలెక్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ హీజ్ ఫ్రెండ్ ఆస్క్డ్ హిమ్ టు కమ్ అలాంగ్ టు ద మార్కెట్ టు దట్ దే కుడ్ సెల్ కోల్ విచ్ మకాక్ హ్యాజ్ పుట్ టుగెదర్ మకాక్ టెల్స్ హిమ్ అబౌట్ ద 
dream in which a fair colored lady pursues him to move back to africa he decided to follow that dream ipudu manamu makaku yokka dream gurinchi telusukobothunamu itanu arrest kaaka mundu jarigina sangatana tana friend aina mustik tana intiki vastadu appudu ee makaku inti baita ప గ్రౌండ్ మీద పనుకొని ఉంటాడు అప్పుడు తను లేపి అడిగితే ఎందుకు పనుకున్నావు అంటే నాకు కళ వచ్చింది నా కళలో ఒక ఫెయిర్ లేడీస్ అంటే అందమైన గాడెస్ దేవత దేవదూతలు అని చెప్పవచ్చు వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చేసి ఆ కళ గురించి తన ఫ్రెండ్ అయిన ముష్టిక్తో చెప్తాడు ఏం జరిగింది అని మకాక్ ప్రకారం తన కళలో ఫెయిర్ లేడీస్ లేదా అందమైన దేవదూతలు తన కళలేకి వచ్చి అతన్ని ఆఫ్రికాకు వెళ్ళమని ఆఫ్రికాకు వెళ్ళి నువ్వు అక్కడ ఆఫ్రికాకు రాజు అవ్వమని వీళ్ళు అతన్ని ఒప్పించిన విధానము ఇక్కడ మకాకు తన ఫ్రెండ్ అయిన ముష్టిక్తో చెప్తాడు నాకు ఇక్కడ ఇటువంటి కళ వచ్చింది నేను ఆఫ్రికాకు వెళ్ళాలి వాళ్ళు చెప్పిన మాటల ప్రకారమే నేను వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అని చెప్పినప్పుడు తన ఫ్రెండ్ అయిన ముష్టిక్ మనం మార్కెట్ వరకు మార్కెట్ వరకు వెళ్దాంరా అక్కడ మన కూల్ మన బొగ్గును అక్కడ అమ్మేసి తర్వాత చూద్దాం అన్నట్లుగా తనను తీసుకొని మార్కెట్కి బయలుదేరతాడు మకాక్ అండ్ ముష్టిక్ వర్ పాసింగ్ త్రూ ద రోడ్ వెన్ దే సా ఏ ఫ్యూ పీపుల్ ప్రజెంట్ అరౌండ్ ఏ మ్యాన్ హూ ఈజ్ సీక్ కోల్స్ వర్ లైటెన్డ్ అండర్ ద బెడ్ ఆఫ్ దట్ మ్యాన్ so that he could sweat and his fever comes down his illness was occurred by snake bite mustik went to those people and told them about makak that he is a healer mustik tan friend aina makak iddaru రోడ్ వెంబడి నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉండగా ఒక క్రౌడ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఒక వ్యక్తి చుట్టూ నిలబడి ఉంటారు అక్కడికి ఈ ముష్టిక్ ఏం జరిగింది అని ముష్టిక్ అక్కడ వెళ్ళి అడిగితే తను అక్కడ ఒక అనారోగ్యంగా ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు తను అనారోగ్యము అంటే ఆ ఫీవర్ని పోగొట్టడానికి కిందన అగ్గి అంటే ఆ కోల్ బొగ్గుని అగ్గి వేడి చేసి ఉంటారు అంటే తన స్వెట్ బయటకు వచ్చేసి ఆ జ్వరం అనేది పోతుంది ఎందుకు తన ఇల్నెస్గా ఉన్నాడంటే పాము కరిసి ఉంటుంది అందుకని ఆ అనారోగ్యం అనేది పోగొట్టడానికి ఆ చుట్టు అతని చుట్టూ ఉన్న కొంతమంది ప్రజలు అలా చేస్తూ ఉంటారు అప్పుడు ముష్టిక్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఈ మకాకు గురించి చెప్తాడు ఈ మకాక్ అనే వ్యక్తి వైద్యుడు అని మన ప్రొటాగనిస్ట్ అయిన మకాకు ఒక వైద్యుడు అంటూ తన ఫ్రెండ్ అయిన ముష్టిక్ వాళ్ళతో చెప్తాడు హీ మేడ్ ఏ సెటిల్మెంట్ ఆఫ్ హీలింగ్ అగెనెస్ట్ సమ్ మనీ అండ్ బ్రెడ్ దే అగ్రీడ్ అపాన్ దిస్ అండ్ ముష్టిక్ బ్రాట్ మకాక్ టు దెమ్ హూ హీల్డ్ దట్ మ్యాన్ పీపుల్ వర్ అస్టానిస్డ్ అండ్ అమ్యూజ్డ్ విత్ మకాక్స్ ఎబిలిటీ దే థ్యాంక్డ్ హిమ్ విత్ ఏ నంబర్ ఆఫ్ గిఫ్ట్స్ మకాక్స్ ఫ్రెండ్ డిమాండెడ్ దట్ they must use this ability for earning money but he didn't agree they went to the market then mustik akkada unna prajalato settlement cheskunna tarvata makaku ni pilusukoni vastadu akkada makaku aa anarogyanga unna vyakti ni nayam chestadu ante itana oka doctor ga atanni treatment chestadu akkada unna prajalandaru చాలా అవాక్ అవుతూ వండర్ అవుతూ సర్ప్రైజ్ అవుతారు పైగా ఎన్నో గిఫ్ట్లు కూడా ఇస్తారు ఎందుకు అంటే వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి ఉంటారు ఆ అనారోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తిని నయం చేయడానికి కానీ మకాకు వచ్చిన పది ఇరవై నిమిషాల్లోనే అతను కోలుకోవడం ఒక నార్మల్ స్టేజ్కి రావడాన్ని చూసి అక్కడున్న ప్రజలందరూ అవాక్ అవుతూ షాక్ అవుతూ సర్ప్రైజ్ అవుతూ అతనికి చాలా గిఫ్ట్స్ అనేటివి ప్రజెంట్ చేస్తారు తర్వాత ముష్టిక్ ఈ మకాక్తో ఏం చెప్తాడు అంటే నీకున్న ఎబిలిటీతోనే మనము డబ్బు ఇంకా ఎంతో సంపాదించవచ్చు కాబట్టి నీకున్న ఎబిలిటీని మనం వాడుకుందామంటూ మకాకు తన ఫ్రెండ్ అయిన ముష్టిక్ తన ఫ్రెండ్ అయిన మకాక్తో చెప్తాడు అప్పుడు మకాక్ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడు అలాగే వాళ్ళప్పుడు మార్కెట్కి అలాగే వెళ్ళిపోతారు ఆన్ ద సైట్ ఆఫ్ మార్కెట్ లెస్ట్రేడ్ అలాంగ్ విత్ అదర్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వాజ్ రూమింగ్ they heard about the healer with great powers at the same time mustik comes up as an imposter of a healer it was soon 
revealed that he is not macaque people got angry and beat him badly while lestred did not attempt to stop them macaque reaches on the scene and goes to his beaten friend unfortunately mustique dies on the spot in macaque's arms macaque got fit attack again and he falls to the ground ఆ మార్కెట్లో లెస్టెడ్ అని పిలువబడే పోలీసు తనతో పాటు కొంతమంది ఇన్స్పెక్టర్స్ అక్కడ తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు విన్నది ఏంటి అంటే అక్కడ ఒక చాలా పవర్ఫుల్ వైద్యుడు హీలర్ అనే వైద్యుడు ఉన్నాడు అని అక్కడ విని ఉంటారు అక్కడ మకాక్ లాగా తన ఫ్రెండ్ అయిన ముష్టిక్ నేనే వైద్యుణ్ణి అని అక్కడికి వచ్చి చెప్తాడు వాళ్ళందరూ అక్కడున్న ప్రజలు ఇతను మోసగాడు ఇతను మకాక్ కాదు అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అతన్ని సివియర్గా చాలా కొట్టి పడేస్తారు కొట్టి పడేసినప్పుడు అక్కడే ఉన్న పోలీస్ మ్యాన్ లెస్టేడ్ వాళ్ళని ఏమాత్రం ఆపడు అది తెలుసుకున్న మకాక్ ద ప్రొటాగనిస్ట్ అక్కడికి వచ్చి తన ఫ్రెండ్ అయిన ముష్టిక్ని తీసుకోవడంతో అక్కడే ముష్టిక్ తన చేతుల్లోనే అంటే మకాక్ చేతుల్లోనే ముష్టిక్ మరణిస్తాడు అప్పుడు ఇక్కడ మకాక్ తను అగైన్ భూమి మీద పడిపోయి అక్కడ పడిపోయిన సీన్ అనేది మార్కెట్లో మనము చూడవచ్చు ఇప్పటి వరకు మీరు పార్ట్ వన్ మాత్రమే చూశారు ఇప్పుడు పార్ట్ టూ ఆఫ్ ద ప్లే ఏంటి చూద్దాం ద పార్ట్ టూ ఆఫ్ ద ప్లే బిగిన్స్ విత్ ఫ్రాన్స్ ఫైనాన్స్ అనదర్ ఎపిగ్రాఫ్ లెస్టెడ్ ఓకప్ మకాక్ ఇన్ ద సెల్ విత్ టిగ్రీ అండ్ సురీస్ దే సా దట్ మకాక్ హ్యాస్ సమ్ అమౌంట్ విత్ హిమ్ అండ్ దే థాట్ అబౌట్ రాబింగ్ హిమ్ టిగ్రీ అండ్ సురీస్ ట్రిక్డ్ మకాక్ దట్ హీ మస్ట్ కిల్ లెస్టెడ్ మకాక్ ప్రిటెండెడ్ టు హ్యావ్ ఇల్నెస్ అండ్ స్టాబ్డ్ లెస్టెడ్ విత్ ద డ్యాగర్ ఇక్కడ పార్ట్ టూలో మకాక్ని జైల్లో ఉన్న పోలీస్ మ్యాన్ అయిన లెస్టెడ్ అనే వ్యక్తి తనను లేపుతాడు అంటే ఇదివరకు ఇదంతా జరిగినది కళ అని ఒకటి గుర్తుంచుకోండి పార్ట్ వన్లో జరిగినదంతా కళ ఇప్పుడు ఎవరు లేపుతారు సెకండ్ పార్టులో మకాక్ని జైల్లో ఎవరు నిద్ర లేపుతారు అంటే దాన్ని పోలీస్ మ్యాన్ అయిన లెస్ట్రేడ్ అనే విధంగా చెప్పాలి అదేవిధంగా పోలీస్ మ్యాన్ అయిన లెస్ట్రేడ్ మకాక్తో పాటి తన పక్క సెల్లోనే ఉన్న ఇద్దరు ఖైదీలను కూడా నిద్ర లేపుతాడు వారిద్దరు ఖైదీలు ఎవరు అంటే టిగ్రీ అండ్ సురీస్ టిగ్రీ అండ్ సురీస్ అప్పుడు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఈ మకాక్ దగ్గర చాలా డబ్బు ఉంది కాబట్టి ఇది ఎలాగైనా దోచుకోవాలి అన్న ప్లాన్ వేసేది ఎవరు అంటే టిగ్రీ అండ్ సురీస్ అప్పుడే వీళ్ళిద్దరూ మకాక్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఎలా అయినా సరే ఈ పోలీస్ మ్యాన్ అయినా లెస్టేడ్ని చంపేయాలి అని వాళ్ళు సలహా ఇస్తారు అప్పుడే మకాక్ తను అనారోగ్యంగా ఉన్నట్లు నటిస్తూ తన దగ్గరికి పోలీస్ మ్యాన్ రాగానే తనని పొడిసి పడేస్తాడు he helped his fellow jail inmates to escape into the forest lestrade received a minor stab only and chased them to the forest makak became unsta- unstable in forest he assured tigri and suresh that he will take them to africa with him and make them generals of his league when they heard that lestrade is approaching he hid with his friends epudaithe makak police man aina lestrade ni pudichi padestadu aa ventane tana tho party unna iddaru tigri adhe vidhanga suris iddariki help chestu vaallu mugguru adviki paripotharu evaru evaru mugguru adviki paripotharu jail nunchi ante makak tigri suris epudaithe ee police man ki gayam anedi takkuga entadi atanu సక్రమంగా పొడిసి ఉండడు అంటే గాయం తక్కువగా ఉండడంతో వాళ్ళని తరుముకుంటూ వెంట చేజ్ చేసేది ఎవరు అంటే ఆ పోలీస్ మ్యాన్ అయిన లెస్ట్రేడ్ ఇలా ముగ్గురిని తరుముకుంటూ అడవి అతను కూడా అడవి వైపు వస్తాడు అక్కడే మకాక్ వీళ్ళిద్దరికీ ప్రామిస్ కూడా చేస్తాడు మీ ఇద్దరిని నేను ఆఫ్రికాకు తీసుకెళ్తాను అక్కడ నేను రాజు అవుతాను ఆఫ్రికాలో నేను రాజు అవుతాను అక్కడ మిమ్మల్ని జనరల్స్గా కూడా పెట్టుకుంటాను అంటూ మకాక్ వాళ్ళిద్దరికి చేసిన ప్రామిస్ కూడా ఇక్కడ కనపడుతుంది ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు ఒక విషయం అనిపించిన వెంటనే వాళ్ళు దాక్కుంటారు అంటే లెస్ట్రేడ్ వాళ్ళని 
తరుముకుంటూ వస్తున్నాడు దగ్గర వస్తున్నాడు అన్న తెలుసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు ముగ్గురు దాముకున్న విధానం కూడా ఇక్కడ మనము చూడవచ్చు లస్ట్రేడ్ బికేమ్ డివాస్టెడ్ అండ్ ఫెల్ట్ సారీ ఓవర్ హిస్ పాస్ట్ డీడ్స్ హీ డిసైడెడ్ టు జాయిన్ మొకాక్స్ క్లాన్ సురీస్ ఆల్సో గాట్ కన్విన్స్డ్ బై మొకాక్ అండ్ దే ఆల్ వర్ గోయింగ్ టు ఆఫ్రికా నౌ హవెవర్ టిగ్రీ డిడ్ నాట్ అగ్రీ టు గో విత్ దెమ్ అండ్ ఇన్ రిటర్న్ లెస్టెడ్ స్టాబ్డ్ హిమ్ టు డెత్ దే ఆల్ లెఫ్ట్ ఫర్ దేర్ డెస్టినేషన్ టు ఆఫ్రికా అండ్ లెస్టెడ్ డిక్లేర్డ్ దాట్ హీ విల్ బీ ఏ లా ఎన్ఫోర్స్డ్ ఫర్ మకాక్స్ రెజ్యూమ్ ఈ అడవిలోనే పోలీస్ మ్యాన్ అయిన లెస్టెడ్ మకాక్ స్టోరీ గురించి అంటే అతను ఆఫ్రికాకు వెళ్తున్నాడు తను రాజు అవుతున్నాడు అన్న విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత తను సారీ కూడా చెప్పి వాళ్ళలో కలిసిపోతాడు వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు ఆఫ్రికాకు బయలుదేరుతూ ఉంటారు అప్పుడే ఇక్కడ టిగ్రీ అనే వ్యక్తి యాక్సెప్ట్ చేయడు అప్పుడు ఈ పోలీస్ మ్యాన్ అయిన లెస్టెడ్ అతన్ని పొడిసి పడేస్తాడు పొడిసి పడేసిన తర్వాత వాళ్ళు అందరూ ఆఫ్రికాకు వెళ్తారు అక్కడే లెస్టెడ్ ఈ మకాక్ పాలనలో తను లా అంటే న్యాయమూర్తిగా లేదా న్యాయాధిపతిగా నియమించవాలి నియమించాలి అన్నట్లుగా తను కోరుకుంటాడు మకాక్ యాజ్ ఏ కింగ్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద కోర్ట్ ఆఫ్ ఆఫ్రికా విచ్ ద క్రౌడ్ లెస్టెడ్ ఆస్క్ ఎవ్రీ వన్ టు వెల్కమ్ దేర్ కింగ్ అండ్ ద క్రౌడ్ చాంటెడ్ హ్యాపీలీ బట్ మకాక్ డస్ నాట్ సీన్ అమ్యూజ్డ్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ మకాక్ ఫెల్ట్ లైక్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ స్టిల్ ద సేమ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ఆల్ ద ప్రిజనర్స్ వర్ కాల్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద కింగ్ అమాంగెస్ట్ ద ప్రిజనర్స్ మే ఆఫ్ దెమ్ వర్ వైట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ హిస్టరీ హూ ఆర్ డెడ్ ఇక్కడ మకాక్ ఒక రాజులాగా ఆ కోర్టులోకి అతను రావడం జరుగుతుంది అప్పుడే పోలీస్ మ్యాన్ అయిన లెస్ట్రేడ్ తనకు అక్కడున్న ప్రజలకి రాజుని వెల్కమ్ చెప్పమని అతను కోరుకుంటాడు అప్పుడే అక్కడున్న ప్రజలందరూ చాలా ఆనందంతో కేకలు వేస్తూ రాజుకి స్వాగతం చెప్తారు కానీ ఇక్కడ ఈ మకాక్ ప్రొటాగనిస్ట్ అయిన మకాక్ హ్యాపీగా ఉండడు ఎందుకు హ్యాపీగా ఉండడు అంటే తన ముందు ప్రవేశపెట్టిన ఖైదీలందరూ కూడా చాలామంది వైట్ పీపులు అంటే ఇది వరకే హిస్టరీలో అంటే చరిత్రలో చనిపోయిన ప్రతి ఒక్కరూ అతని ముందు అక్కడ ఖైదీలుగా రావడం అనేది అతను అక్కడ చూడవచ్చు అంటే ఇది కూడా డ్రీమే అతనుకు సెకండ్ పార్ట్లో వచ్చినది కూడా కలే కాబట్టి ఇదంతా డ్రీమ్ కొద్దిగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎందుకు పోలీస్ మ్యాన్ ఇతనితో చేతులు కలపడము మళ్ళా లేపడము ఇది అంతా మొత్తం అంతా కలే ఓకేనా అక్కడే తను చాలా డిసప్పాయింట్గా ఫీల్ అవుతాడు they were castigated from history because they were white and it was their punishment to get removed after them mustik came in front of makak and was tried for going against the dream of makak he cried and pleaded to makak for forgiveness mustik says that makak is being crazy old and sightless as he has become king makak did not listen to him they took mustik to execute him king aina makak mundu chaala mandi kaidilu idi varike chenipoyina kaidilu andru tana mundu present avtaru vallandarini makak dusinchadam jarugutundi ade vidhanga akkadunna prajalandru vallane tappulu pattadam kuda jarugutundi endukante villu white men avadam valla ade vidhanga tana friend aina mustik vachi tananu క్షమించమని అక్కడ కోరుకుంటాడు ఆయన కూడా ఈ రాజు అవడం వల్ల ఇతన్ని కూడా బంధించమని అన్నట్లుగా అక్కడ రాజు మకాక్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన విధానం కూడా ఈ డ్రీమ్లో మనము చూడవచ్చు అదేవిధంగా తన ఫ్రెండ్ అయిన ముష్టిక్ అతను కూడా చనిపోయినాడు అన్న ఇదివరకు కల వచ్చింది కదా ఇది మొత్తం అంతా కలే ఇంకా ఏం జరుగుతుంది ఫైనల్ సీన్ ఏంటి చూద్దాం ఆఫ్టర్ దాట్ ద వైట్ ఉమెన్ comes forward and upon the demand of lestrade she was to be executed as well lestrade called him as a temptation and on that basis she must be killed he gave a sword to macaque 
while he asked everyone to leave him alone he executed the white women in privacy adi jarigina tarvata oka white women raju munriki vastundi akkada unna prati okkaru ade vidhanga lestrade kuda ame kuda ade vidhanga shiksha padali annatluga cheptaru appudu lestrade raju ki ante makakki katti istadu ame kuda punishment ivvamani kani makak maatramu ame tho oka privacy ఆర్గ్యుమెంటు లేదంటే ఎగ్జిక్యూటెడ్ అనేది తను అమలు చేస్తాడు ద ఎపిలాగ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్లే మొకాక్ ఈజ్ అగైన్ ప్రజెంట్ అట్ ద జైల్ వెన్ లెస్టెడ్ ఆస్క్డ్ ఫర్ హిజ్ నేమ్ హీ సెట్ దట్ హీఈస్ ఫెలిక్స్ హోబైన్ మొకాక్ యాక్సెప్టెడ్ హీజ్ బ్లాక్ ఐడెంటిటీ ముష్టీక్ రీచ్ టు ద జైల్ సెల్ టు రిసీవ్ హిమ్ అండ్ ది బోత్ వెంట్ బ్యాక్ టు ద మౌంట్ మంకీ మౌంటైన్స్ హ్యాపీలీ ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ ఎపిలాగ్ అంటే ఏంటి చూద్దాం ఎపిలాగ్ ఈజ్ ఎ స్పీచ్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఎ బుక్ ఆర్ ఎ ప్లే దట్ హ్యాస్ ఎ కామెంట్ వాట్ హ్యాస్ హ్యాపెన్డ్ అంటే ఒక ప్లే చివరిలో ఒక కామెంట్ రూపాన్ని తెలియజేసే విధానాన్ని ఎపిలాగ్ అంటారు ఈ మనకు ఈ ప్లే నుంచి మన కాంపిటేటివ్కి వచ్చే బిట్టు కూడా ఎపిలాగ్ ఏంటి ఈ ప్లేకి అంటే డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్లో ఏపిలాగ్ ఏంటి అన్నది అడగవచ్చు అదేంటి చూద్దాం మకాకు తను రాజుగా కలగన్న తర్వాత తిరిగి జైలులో ఉన్నట్లు చివరిగా మనకు అనిపిస్తుంది అంటే ఇది వరకు తను రాజు అయ్యిండేది తర్వాత ఒక వైద్యుడిగా ఉన్నది ప్రతిదీ కూడా కలే ఈ కల తర్వాత తను చివరిగా జైల్లో ఉన్న విధానాన్ని మనకు కనపడుతుంది పోలీస్ మ్యాన్ అయిన లెస్టేడ్ తన పేరు ఏంటి అని ఆ మకాక్ని అడిగిన వెంటనే తను చెప్పిన పేరు ఏంటి అంటే ఫిలిక్స్ హోబైన్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ నేము తను ఎటువంటి పేరు చెప్పాడు తన పేరు ఏంటి అంటే ఫిలిక్స్ హోబైన్ అని చెప్పాలి తర్వాత తన ఫ్రెండ్ అయిన ముష్టీక్ తన దగ్గరికి వచ్చేసి తనను తీసుకొని తన సొంత ప్లేస్ అయిన మంకీ మౌంటైన్ దగ్గరికి ఇద్దరు వెళ్తారు అక్కడే వాళ్ళిద్దరు హ్యాపీగా ఉంటారు ఇది ప్రజెంట్ ప్లే అయిన డ్రీమ్ ఆన్ మంకీ మౌంటైన్ ఓకే అందరికీ అర్థమవుతూ అయింది అనుకుంటున్నాను ఓకే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ గివ్ ఏ లైక్